snow crab fishing is one of the deadliest jobs in the world. Irvin Jones, a Gaspesian fisherman, and his crew have more than 30 years' experience in this field. Storms, breakdowns, ice, snow, and rain being driven by the wind. Top it off with three meter high waves and fatigue. The perfect recipe for a trade that truly demands nerves of steel. We're in St. Therese de Gaspe, just down the coast from Perse, and it's the day before the opening of snow crab season. A snowstorm has been thrashing the peninsula for the last 12 hours. At the municipal docks, we meet with Irvin Jones and part of his crew. This fisherman has the reputation around town of being the type who may just set out despite the bad weather. Région, des fois, faut être aventureux pour gagner sa vie. Le poisson vient pas à nous, faut aller le chercher. Half past midnight and the boat is ready at last, but the weather is threatening. Departure may be compromised. <laughs> On va faire un petit bout de Gaspé, là, ben ça, euh, on va voir si ça veut trop friser. Ben. On va attendre qu'il se calme un peu. Là. Si tu pas de trappe sur le pont à rien, il n'y a aucun problème. Tu t'en vas avec ça. Là. Combien qu'il va entrer euh, 40-50 nœuds, il n'y a pas de trouble. Là. Mais avec des trappes, il faut que tu fasses attention pour pas que. Des fois, une bad luck, ça se ramasse tout ses côtés. Euh, c'est quand même assez pesant. Là. T'as 15-20 000 livres sur le pont. Là. Puis là, ben, il donne des embruns vers de la aussi. Là. Ça fait qu'il euh, une autre affaire pour mettre du poids sur le haut du navire. Là, pour que euh, tu te trouves à monter ton centre de gravité. Puis, euh, puis il peut faire. Là, 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 là. Ça fait que. Euh, c'est pas les conditions idéales, comme on peut dire. Là. Les trappes sont à bord, là, j'ai hâte de voir à l'eau. En plus, j'ai utilisé des trappes neuves, mais je vais te faire sonner, là, j'ai hâte qu'ils pêche pour qu'ils commencent à se payer. <rire> hey, t'as pas de They finally depart, leaving the dock six hours later than planned. In such extreme conditions, the captain prefers to see where he's headed rather than depend solely on his instruments. 
Faut pas que tu te places dans des situations extrêmes, on va dire. Quand tu pars du quai, euh, ben t'as pas de tasser dedans de suite. C'est comme tous des moyens de chaîne. Tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, ça va mal, ben tu mets tout à la suite, là, ben ça vire en catastrophe. Ben, si tu pars du bon pied, puis euh, t'avais des solutions de rechange, ben ce temps-là, il a pas de problème. Là. He lowers the stabilizers to minimize swaying and veering. The stabilizers work like underwater kites, and they prevent the boat from rolling excessively. Des cerfs-volants en acier de 500 livres chaque des bouts. Ça, c'est fait, ça a 40 plus pouces de l'or. Fait que quand le bateau arrive pour tanguer, là, ça la tient. Moi, ils sont assez vite joutés, je suis pas tout petit. J'ai pris les mêmes qui mettent sur, sur, sur les 82 pieds, ou tout ça fait que euh, ça travaille bien. Irvin makes it to Perse, where he can evaluate firsthand the winds and waves in the Hongueto Strait. On va commencer les ordi, puis là, il faut s'habituer à travailler avec ça. Lui qui veut pas ça, là. Quand on a commencé, on va qu'un gros possible, mais la technologie s'est rendue partout. C'est plus simple. Ça reste sans main pareil, mais ça donne plus de facilité. Avant, on avait nos grands cartes pour aller se mesurer là-dessus, puis prendre nos courses, puis tout. Mais aujourd'hui, avec ça. The storm appears to have tapered. Irvin decides to head out against all odds and despite a faulty generator for the heating system. Dans le jour, on voit mieux en avant qu'est-ce que qu'est-ce que ça a l'air. Puis si qu'on voit que ça veut glacer ou que c'est vraiment trop rough, ben on peut se rentrer dans le bille avant là puis euh puis aller on attendra là un bout de temps là et trois quatre heures pour rable. On va voir là où est évolué la situation comme qu'on dit. Crossing the Hongueto Strait from Gaspésie to the island of Anticosti was trying for the fishermen and film crew. Twelve hours of swaying through the rough waves made filming impossible. A 12-hour journey before they can set the first batch of crab pots. A hellish 12 hours for everyone on board, including the captain, who had to get some air to overcome his seasickness. Évidemment, les bouts d'attendre, c'est pas mieux qu'un autre. On commence, là, ça nous a gigoté un peu. Là. La place, c'est ce mot. Après ça, là, après ça, il gagne. Il m'a rien de bonne bouche que l'eau caramel. Ça m'a ramené. When they finally reach the first fishing location, the crew must carry out the grueling task of lowering the pots. They must mark each pot with a float and plot its coordinates on a GPS to simplify its retrieval. Although the men have been awake for 18 hours, they must stay perfectly alert, as the icy deck makes each step a challenge. La privation de sommeil a définitivement euh, un impact sur notre équilibre, surtout dans des situations où on est mis au défi. Pour les pêcheurs de crabes, le fait que le pont soit glacé, le fait qu'il y ait évidemment le balancement du bateau, c'est exactement dans cette situation-là où on va avoir plus évidemment de difficultés à garder notre équilibre, puis où les effets de la privation de sommeil vont se faire le plus ressentir. Snow crab fishing is regarded as one of the most dangerous fisheries, and the crab pots are a major risk factor. They can slam into the men at any moment, push them overboard, and drag them into the frigid waters. Oh, 
The region's conditions in March make the chances of a person gone overboard survival practically nil. It's guaranteed hypothermia. Même pas une minute à l'eau, c'est pas une l'eau plus vite parce que au-dessus d'une minute, là, c'est fini. C'est le soir, là, vous le retrouvez, c'est pour ça que. OK. Le soir, des fois, c'est plus dur à voir si le gars cale tout de suite. Là. On dit que c'est pas une affaire que. On a, on a un mot de temps pour y passer. Là. The fishermen will spend the night setting the first 75 crab pots. The crew has only slept two hours in the past 24, and they're just getting started. Next morning, the boat falls under a northern air mass. These nor'easters are notorious for their icy sea spray as soon as they surpass 40 knots. The time has come to return to port to pick up the second set of pots. Oh, la broche. At the dock, they find other fishermen, retired and not, who pitch in to lend a helping hand. <laughs> Despite the crew's fatigue, the last batch of pots must be loaded. The task will take another 10 hours, and the temperature will make the job even more demanding. Irvin makes use of the time to fix the heating system generator. It's 5 a.m. and the weather has gotten so cold that the marina water has frozen over. It's 15 below Celsius and feels even colder with the wind chill. The crew has rarely seen such conditions, but nonetheless, they must head out. For Irvin, it's a race against time. He must catch the highest fishing quota possible in order to offset his personnel and fuel costs. One of the stabilizer's hydraulic winches is completely iced over. They can't leave until they get them working. They're needed to stabilize the boat while the crane lifts the crab pots. Okay, 
C'est la première fois que ça m'arrive. C'est la première fois que je vois ça, un moteur hydraulique joué. <rire> Crew members take a moment to rest in preparation for the work ahead. Their break is short-lived, however. While preparing bait bags, Alain cuts himself badly with his knife. <laughs> At that same moment, the throttle cable breaks and the boat is immobilized. The deck control is still functional, but the cabin throttle lever is damaged. Down in the machine room, Irwin finds the problem right next to the engine. While Irvin works on a solution, the crew continues to prep the bait. The captain tries to reach Perse's naval shipyard, only to remember it's Saturday and everything's closed. La privation de sommeil affecte euh, presque toutes les fonctions cognitives. Donc souvent, face à une situation complexe où on doit prendre, un, une décision euh, rapide, puis une décision adéquate, la privation de sommeil va affecter, un, la rapidité, donc on va être plus lent à prendre la décision, puis peut affecter aussi le fait de prendre la mauvaise ou la bonne décision. C'est tout slack, ça va faciliter le choix. Mais donc, euh... Elle tourne, elle petit tour de vis plate, puis elle tourne à vis cette wheel. The throttle control is temporarily fixed, although Irvin will have to fix it permanently later. Ça s'y a arrangé mes croix, du coup, on va avoir deux commandes ici, là. mais là, c'est parce que tout est fermé. Là. Après moi, là, ça ne bougera pas trop au kit par C, on s'en rattache à l'eau là, pour, euh, pour être à faire ça tranquillement. Là, puis, euh... Ouais, on, on, on s'attache à l'eau. A forced stop will give the captain a chance to get to his repairs and wait for the winds to settle down. Conditions have improved, and the boat leaves the port of Perse and tackles the Hongueto Strait yet again. The winds have calmed down, and for the first time, everybody on board can relax. Except the captain, who must remain vigilant. Such a drastic shift in weight could easily cause the boat to capsize. Yeah. 
After a hearty meal, Irvin's men make the most of their journey by catching up on some sleep. Normalement, à bonne vitesse, là, il doit avoir euh, une dizaine d'heures après l'eau. Tu as le temps de dormir en allant. Après ça, ben tu en profites en t'en allant parce que après que tu commences à travailler, tu dors bien. <laughs> the task ahead of them is colossal. Eleven forty-two p.m. The boat approaches the fishing site. The men will be able to set the last pots. Irvin is looking forward to checking the first ones. Well, on a acheté cinq, six, six, là. Vingt, sept. Je regarde de ça là. Six, seven. He opts for sites that proved fruitful last season. This tactic allows him to narrow down the best locations year by year. The deck is extra slippery tonight, and the crew must double up on safety measures. The new lines tend to tangle easily. They'll double the time it takes to accomplish this already difficult task. As the men's exhaustion worsens, they start making mistakes. One of the fishers had just forgotten to pass the line over the railing. Had he gotten caught in it, he would have been dragged overboard, swept along by a 300-pound pot. Right beside his fishing spot, Irvin sees another boat. The fear of losing crab and good fishing sites is a constant concern for him. But it may just be a friend's boat, the Poisson Lune. Uh, Poisson Lune, Poisson Lune. C'est bien. Ouais, ça a crotte. Ça a vu le roi vin, ça a vu le roi mille. Ça a bien marqué. Il y a deux feux de mots, tu peux pas tout pêcher. Tout pêcher. Captains will rarely risk setting out to sea in such weather. The crew is relieved to see the other vessel is just a cargo ship. Quand tu travailles sur le pont, puis tu penses d'être dans le salon chez vous, tu dis, tu commences à être fatigué pas mal. Tu vois d'eau, puis tu dis, tu es en rive, puis tu le sais pas. Une privation de sommeil va pas nécessairement occasionner les mêmes effets chez tout le monde, mais il est probable que la personne puisse avoir même des hallucinations, qu'elles soient auditives ou visuelles. On explique ça par le fait que le corps a tellement besoin de dormir après un certain niveau de privation que les mécanismes de sommeil, par exemple ceux associés aux rêves, vont euh, commencer à prendre forme euh, même quand la personne est éveillée, ce qui produirait des hallucinations qu'on appelle hypnagogiques, qui sont associées finalement à des rêves éveillés, euh, mais qu'on ne voudrait pas avoir euh, nécessairement dans la vie éveillée. The 
crew have been setting the second wave of pots for 18 hours, non-stop. The last pot is finally set. The men can now start prepping the deck to start lifting the traps they set 48 hours ago. Irvin turns the vessel around and makes his way back to the first buoys. All that's left to see is whether the crabbing will be good this year. Ça te donne la force d'avoir à en faire un autre, puis en faire un autre. C'est sûr que. C'est sûr, euh, faut qu'ils nous mettent des briques, là, parce que euh, dans ça. <rire> Aujourd'hui, c'est contingenté au bout. Là. On a rendu des bruits de moyen, puis, tout, puis des appels en mer à tous les jours, puis, euh, dire les quantités que tu as pris, puis la position de ce côté. Euh... Ils ont donné pas mal d'avertissements au commencement. Hein? On n'était pas trop habitué à ça, toute là, toutes sortes de. de, de, de ben... Après, t'as passé en cours une couple de fois, ben là. <rire> t'as pas le choix de t'adapter, c'est pas toi qui fais la loi. <rire> It looks good. The first trap holds 100 pounds of snow crab. Ah. Irvin remains calm, however. He knows that one full pot does not mean the others will be as good. Ça va pas tout le temps des, des, des années roses. Là. Les affaires s'en viennent plus à Koto. Là. Quand t'es à Koto, là, tu prends ton Koto, tu le prends au plus vite possible pour faire moins de dépenses. Ah oui, là, on va acheter à l'eau. As they lift the second pot, there's a serious problem with the engine. As they hurry to lift all the pots before the engine totally shuts down, an accident is barely avoided when a bad move with the crane gets the pot line stuck in a pulley. Live, 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 live. Live. Irvin is well aware that if the motor breaks down completely, the Coast Guard could take up to 72 hours to rescue them. His crabbing season is off to a very bad start. The boat is immobilized, but the crew gets paid by the week, whether they work or not and Irvin is far from thrilled. He thinks the turbocharger may be to blame. 
toutes sortes de sons qui sont là-dedans, là, c'est tout. J'ai mis quasiment euh, trois pains d'huile dedans. Là, et normalement, là, j'en mets quasiment pas. Le bateau commence à vieillir. Hein? Quand c'est neuf, t'as un gros paiement. Puis quand ça vieillit, t'as pas trop de paiement, mais t'as de la réparation. Quand c'est le moteur principal, hein, ça serait comme une génératrice tout ça. On peut t'en passer. Là. Le moteur principal, si t'arrives, t'es stuck, puis tu manques sur l'eau, ben là, là t'es. Euh... Ça peut te prendre deux, trois jours avant qu'il te rentre à terre. Il hein. n'y a pas grand bateau sur l'eau, ce temps-ci. Hein. Ouais, ben je te remercie bien, mon Jano. Ok, thank you, là. Il dit que. Il dit qu'il pas trop d'huile dans le turbo, là. Le moteur peut partir en feu, puis le turbo va se faire, puis le moteur va avaler le, le, le turbo, puis il va tout, il va tout scraper le moteur. Je suis bien. After considering all his options, Irvin decides to head back to port. It's a 10 hour journey and he hopes the engine will make it. Ouais, la clé peut remonter, oui. Ça va juste des petits bouchons noirs quand il y a. Là, comme là. La gars, oui, un bouchon noir, c'est pas grave, c'est du fioul. Comme toi, d'autres. Une autre fonction cognitive qui est aussi beaucoup affectée par la privation de sommeil, c'est tout ce qui est la régulation émotionnelle. Donc, comment on réagit émotionnellement à des situations. Donc, souvent, quand on est à privation de sommeil, on va avoir euh, l'impression, puis en fait, c'est vrai, de réagir de façon plus impulsive, plus promptement ou avec euh, plus euh, de colère ou d'impatience. En fait. Against all expectations, Irvin decides to turn around and proceed. They've got to get back to work and make up for lost time. The men decide to cheer themselves up by indulging in some of the morning's catch. Ah, 
These fishermen use the term pan to refer to the bins that hold about 50 pounds of crab each. It's a crab frenzy on board. The bins keep lining up. The men are lifting 100, 200, and 300 pounds of crab from the ocean each time. Once the hold is filled, the crew must move quickly. If a single crab were to die, toxins released by its carcass would kill the other crabs and ruin all the work done so far. On the way back, Irvin discovers what's wrong with the engine. One of the exhaust valves was blocked by ice, caused by the extreme cold. The weather is starting to worsen. The crew's in a hurry to reach port and unload their cargo. Another storm is threatening the Gas Bay coastline. Some of the crew are trying to get some rest, but the four meter high waves aren't much help. The few ships still at sea are hurrying back to port to avoid getting caught in this new storm. But on the Simdam, fishing continues at full speed. De, de, de faire attention et watcher les affaires en matière de sécurité. Je 
plus possible. Des fois, c'est le destin aussi. Des fois, je vais faire n'importe quoi. Mais... Des fois, je me dis, dans ton honneur, nous autres, on a coulé, puis j'ai perdu un bateau, puis euh... on était pas beau, il restait là. On s'est tous au à la gang, bon, on continue à pêcher. C'est ça. Euh... C'est avec ça que euh... j'ai ri des fois. C'est peut-être pas avec ça qu'on sait faire, là, mais il y a avec ça qu'on aime faire. Ça fait que euh... c'est ça la différence. Là. As day turns to night, the crew is worn out. The bad weather and fatigue are taking their toll on Irvin's men. La privation de sommeil affecte toutes nos capacités cognitives. Donc, si on a une situation d'urgence, par exemple, on va réagir à cette situation-là d'urgence, mais euh, de façon plus lente qu'en situation normale. C'est un peu, euh, d'ailleurs, comme si on était à des niveaux d'alcoolémie euh, supérieurs à la limite légale pour conduire. They are no longer able to recognize the dangers around them. Each move is tedious and draining. seems endless. Challenges can arise until the very end. Many a vessel has run aground trying to enter the port. Despite his exhaustion, Irvin must concentrate. After five days of non-stop work, the crew docks with close to 12,000 pounds of snow crab. The season's first catch has attracted many of the villagers, among them the mayor of Saint Thérèse de Gaspé. The crab plant workers gather to take over as the fishermen finally get a chance to rest before their next departure, scheduled in 12 hours. I had a I my first voyage of trap. I had a lot of trap. I had a lot of trap. I had a lot of trap. I D'après moi, le métier de pêcheur de même, ça se paie tranquillement. La relève, le dit au Québec, ça s'en va. Euh... Parce que tu mettrais un jeune qui se préparerait pour de coller en pêche, au coup que ça coûte pour un bateau, puis les grammes, puis tout ça, c'est euh... des frais assez imposants. Ça fait que les permis qui sont là, c'est des permis existants. Il n'y en a pas d'autres qui les démis. Si tu veux un pêcher, il faut que tu rajoutes un parmi d'une autre personne. Dans notre temps, ben, t'es allé au gouvernement que t'avais parmi, pis euh, aujourd'hui, c'est plus le même. Ça veut dire, nous autres, on, probablement qu'on va finir notre vie là-dedans. Là. Ça fait assez longtemps que je fais ça, là, je me vois pas faire un autre job. Là. Ah, là, il dit que mes qui passent l'émission, ils vont faire bip, bip, bip. Ah, on va couper les hauts en âge, on va faire. 